，小心点。慢点，慢点啊！我们去哪儿啊？哎，马上你就知道了。这边，到了。干嘛？闭眼，不许睁开啊！不许睁开啊！当当当当！哇，宝宝，我说了要给你过一个特别的生日。走。快，快！哎，快下雨了，咱们上去不会被雷劈吧？咱们这是正经恋爱，又不是偷情劈腿。他凭什么劈咱们？走。老爸，我要感谢上天，让你在十九年前降临凡间。生日快乐！老土，我给你带上。哎，你看那是什么？别管它。
。是这样，呃，我们呢是看完午夜场电影赶过来的，时间大概是在两点之前。呃，因为他十九年前是在这个时候的生日，我是想给他一个惊喜。本来挺浪漫一个事儿，我们也没想到会发生这种事儿。你对这还挺熟悉的嘛？呃，对，因为以前我在这勤工俭学过。陈队。你们发现的啊？多大了？十九。呃，我我二十。跑这儿干嘛来了？谈恋爱。胆儿挺大，别紧张啊，好好配合。哎，继续吧。好，接着说。呃，别的我我们也不知道什么。和你都毁了，妈蛋！说这坏话呢，背后。陈队，陈队，你怎么来了？我怎么不能来啊？你不是休假了吗？休什么假呀？这两三天憋死我了。你嫂子一直给我做好吃的，都胖几斤了。那你和嫂子备孕的事儿怎么办呀、啊？怎么着？这事儿你要帮帮忙？不是，这事我哪能帮得了？哎，这是金玲吧？啊，嗯。马老呢？哦，没来，这不 DJ 来的吗？这是他第一次独自出现场。什么？叫他什么？哦，没有，嗯、就是金玲。哎，是这样的 ，Doctor 金，简称 DJ。就好像你们俩英语多好似的，装什么呢？陈队。智能手表，踩坏的。陈队，喂，丽玲，你好啊，辛苦了。应该的。能确定死亡时间吗？嗯、呃，死亡时间应该是昨天夜里的。十点到凌晨一点之间，考虑到昼夜温差，还有这个下雨带来的温度跟湿度的影响，所以应该是在夜里的十一点到十二点之间。死因呢？死因目前还不太确定，但是没有明显的外伤，也没有中毒的表象。没外伤，又没中毒，会不会是疾病死亡啊？这个，这个目前也不太能确定，可能需要进一步的解剖才能知道。这说了跟没说一样。但是，但是死者的表情不太自然。死人的表情还要多自然？我是说，死者的表情非常的痛苦，通常。人会自然的把手放在痛苦的地方，可是他却把手伸向前方，好像像什么？好像前面有什么恐怖的东西。改玩笔仙了。尸僵现在已经形成了，可是他的嘴巴还是咬得那么紧。
有道理呢。是师傅。在现场吐了，不丢人。准备几点解剖啊？随时可以。好，我现在就往回赶。啊，师傅，我这次想自己试一下。有问题，随时给我电话。谢谢师傅。大胆下手，出了问题我和你一起担着啊。是，师傅。找到了，在我们这儿得叫受害人。哎哎哎，别闹了，开始冲吧，走。死者，唐少鹏，是鱼鹰技术学校学生，家住市南区清水路桃源新村，父母都在国外，一直跟外婆生活在一起。父母联系上了吗？联系上了，不过一个推一个，都说忙，都指着对方会过来处理善后。奇葩！这对夫妻五年前离婚了，三年前一个人去了西班牙，一个去了意大利，现在都在做小商品批发生意。那抚养权归谁了？女方。那还废什么话呀？就应该他回来。你这么着急干嘛呀？他和唐二鹏的父亲已经在回来的路上了。嗯。哎，痕迹科那边有什么发现？发现尸体的地方，第一现场还是第二现场？现在不好判断。因为那场大雨把所有的痕迹都破坏了，只有那块被踩坏的智能手表。现在物证中心正在提取里面的芯片，恢复里面的内容。凶手利用摩天轮抛尸的这个方法勾引的，要不是那俩熊孩子非得跑到那个游乐场过生日，这尸体还指不定什么时候发现呢。嗯，对了，法医那边能确定是他杀吗？暂时还不能确定。那个王队参加尸检了吗？没有。那这个女孩子呀，我不是女孩子，我是女法医。啊，对，女法医，我怎么给忘了？女法医。金莲，别跟那一般见识，继续。就目前的尸检结果，我个人认为死者是死于血压骤然升高，心脏骤停。考虑到尸体表面暂时没有发现伤痕以及中毒的痕迹。还有死者的表情，以及他的年龄，我怀疑死者很有可能是被吓死的。吓死的？陈队，物证部门已经把表情里的信息提取出来了。唐少鹏的手表电话一般是打给家里的。啊，从通讯录来看，应该是打给他外婆的。唐少鹏很少用短信和微信。主要的短信都是他爸妈每个月发来的汇款短信和银行通知，他也不回复，偶尔会和同学打几通电话。几个打给同学的电话呢，我们都一一排查了。平时和少鹏关系也就那样，不远不近。案发那天他们都在家里，也没有外出，都有人证。还有一些电话是打给一个叫沈三祥的，他好像是一个宠物店的老板。听少鹏的同学说，他是少鹏唯一的朋友。
。少鹏下了课，平时会去他店里玩。还有一通电话也是打给一个宠物店的老板，叫李法增。通话时间是昨晚九点，通话时间不超过三分钟。还有一通电话，也是最后一通电话，是打给一个叫刘莹的。刘莹？对，通讯录是这么写的。播出时间是昨晚十一点，呃，不过这个电话没有被接通。十一点打的。对。从甘温看，唐少鹏的死亡时间就是在十一点到十二点之间。找到机主了吗？是省昆虫研究所独立昆虫学专业的一名研究生，叫谭景天。他在唐少鹏的手机通讯录的照片是这样的。我去。这是什么鬼啊！不管什么鬼，挨个查，开始行动。是，唐二哥，你跟我走吧。好。敲门啊，大叔！啊、哦，我这一着急又忘了。林教授让我把这个送来。圆面鬼脸天鹅，盈江县出现的，是你一直寻找的那种吗？不是，可能我想要找的，根本就是我想象出来的。那，你还找吗？找啊，子子孙孙无穷匮也，我要出野外。十四号箱的幼虫啊，需要喂一些小番茄，嗯，要那种汁水饱满一些的，不用加辅料，大概扔进去就行。行，先跟我去把饭吃了。哎，不用了。哎，那怎么能行呢？我，记住按时吃饭。李法增，李法增，啊，这件是你的。警察办案啊，找你调查一些事情。这个人认识吗？啊，唐儿。哦，认识。老来，他昨天晚上为什么给你打电话呀？打电话，犯法。那看怎么说了。告诉你，他死了。实话的后果你想清楚，先说为什么给你打电话。痛快点啊！他说，他期末功课忙，没时间照看那对宝贝，想在我这儿寄存两天。什么宝贝？我们是刑警，只查刑事案件。斐济列西。
匪计列西，这是什么宝贝啊？是不是宝贝，看对谁说了。这对宝贝你们不稀罕，可它在市面上值这个数。两千，二十万。二十万？什么东西值二十万啊？能让我们开开眼吗？我这可没有。少装蒜啊！我们说的是唐少鹏那对儿，他昨晚就没来送，他九点打电话说要来，我可等他等到十二点都没人。感情是被害死了。阿三，这个事儿百分之八十都是谋财害命，肯定是冲着这对列西去的，而且是个懂行的人干。能把你这儿上一个二十四小时的监控录像给我们看看吗？你好，我们。你好，我就是沈三香。啊，你好，我们是。啊，没问题，进来吧。三祥，谁来了？啊，外婆，是警官查案，来找我了解一下情况。外婆在里边啊，啊，外婆，警官他们来了。外婆好，我是小唐。啊，唐警官来了。哎，外婆您别动了。别坐，你快点坐嘛。我们这次来主要是看看你，顺便找三祥了解一些情况。哎、三祥，都是鹏鹏的好朋友。他晓得出事了，他马上关了店门，跑过来照顾我。我一个老太婆，有啥子好照顾的嘛？还不如跟他伯母去死了算了。外婆，我给你熬了稀饭，能多少喝点？蹦蹦，我的蹦蹦，莫怪我，已经做到嘛，我哪里值得？对，坐吧，坐吧，坐吧。啊，不用不用，你们坐着，我站着，这样我更习惯。不不。外婆，我们能看看鹏鹏的房间吗？要得，要得，在下。你陪警官他们去，我都不陪你们了，我不敢去。红波，我和鹏鹏都不喜欢毛茸茸的东西。我们喜欢爬行冷血动物。鹏鹏，昨天晚上七点四十左右给你打过电话。嗯。只要我俩不见面，他基本上每天晚上七八点都会给我打一个电话。看来你经常来这儿。是的，外婆出去打麻将或跳广场舞的时候，我都来这里给鹏鹏做做饭什么的。鹏鹏的性格很孤僻，基本上没什么朋友。我的情况和他也差不多，我又开了一家宠物店，我俩的性格很合得来，他也经常去我的店里玩。听说，鹏鹏手里有一对宝贝，你们也听说了？对，有一对斐济列西，这个东西很值钱是吧？这个东西在黑市上怎么也得二十来万，还不一定买得到。他小小年纪怎么会有这么多钱啊？当然是他父母给的。鹏鹏不光有一对斐济列西，他还有一整套顶级爬虫冬眠孵化箱，是他妈妈从丹麦给他买回来的，也小二十来万。他就靠这两样东西，在他那个圈子里，可算是风光的很。鹏鹏怎么会喜欢这种奇怪的东西？鹏鹏的小时候，他的父母天天打架，鸡犬不宁，完全不考虑鹏鹏的感受。鹏鹏为了吸引他父母的注意。所以就搞这些稀奇古怪的东西，来为难他的父母
，时间长了，也就成了爱恨。当然，平心而论，他的父母对他也挺好的。你看，这些都是他父母给他买的。除了没有时间陪他，基本上是鹏鹏要什么给买什么。这话呀，得反着说，要什么给什么，可就是不给时间。有钱人都这样。你很了解唐少鹏，至少比他父母更了解他。别看鹏鹏喜欢爬行冷血动物，但他内心很善良。他很爱他的父母。我们能不能看看那个什么什么什么什么蜥？飞机裂蜥？对，就那裂蜥。问题就在这。那对宝贝昨天晚上不见了。不见了？你确定啊？我看这些东西可都是一样的，缺一个一两样我可看不出来。我确定。斐济列西对高度、湿度的要求相当高，所以邵鹏就把它放到这个高的恒温箱里。结果今天早上一来，发现恒温箱里什么都没有。这是唐二鹏父母的结婚纪念日，沈三娘说可能得排列组合一下。好。进去了，是个啥？异类宠物论坛。网络论坛？嗯，这年头我爷爷奶奶都好几个微信群了，怎么还有人玩网络论坛？这个论坛有天南海北好几千号人在里交流经验和买卖异类宠物，很多宠物都是法律禁止捕猎和买卖交易的，微信群当然不够安全和隐秘了。什什什么叫异类宠物啊？喏，你看。哎呦喂，这都，这这都什么呀？这是脚啊啊啊！这个是智利红蜘蛛，啊，这是山猫，这个是啊海南捕鸟蛛。真是活久见啊！还有人喜欢这种东西啊？这种东西可不便宜哦，这叫物以稀为贵。什么物以稀为贵？我跟你说，就是钱多了烧的慌。你猜我在论坛里看见谁了？你看，刘莹。嗯，又是这小子。就目前来看啊，这杀人动机很可能就是那对宝贝了。另外，我们走访了唐少鹏的老师和一些同学和家长，他们都说唐少鹏性格温和、有礼貌，平时喜欢独来独往，和同学之间没有什么争执。另外，学习成绩也一直是中等偏上。所以同学这边没有什么威胁。唐二鹏的外婆也说，说家里没有出现财产失窃和损失的情况。唐少鹏的支付宝账户和微信账户也没有什么异常，唯一的就是唐少鹏那对宝贝不见了。我曾经听沈三祥说过，唐少鹏买那对宝贝的时候花了二十万，但那个时候是幼媳便宜，现在长大了，而且那对裂蜥啊，比较特别。背部的花纹有点像一块盾牌，就是斐济国旗上那块，曾经有人出价五十万，他都没卖。所以，物证中心这边有什么进一步的进展吗？没那么快，尤其病理那边。唐少鹏的外婆非常肯定，唐少鹏没有任何疾病史。现在只有等病理那边看看有没有什么新的结果，我等晚上去看一下。尸体冷冻十二小时以后，有没有什么新的发现？那现在看来，杀人动机是有了，就是这个杀人手段实在是有点儿。身体上没有任何伤痕，也没有中毒的体征，受害人也没有任何疾病史，难不成真的是像 DJ 说的，是吓死他？谁是 DJ？ 就是您 ，Doctor 金呐。哎，那刘莹呢？联系上了吗？但单位说出野外不开机，要不然，请示下局里，想想办法。哎，哦，好，好，好，我马上请示。陈队。
这个昆虫所保卫处的陈处长跟我说，他那边有发现。哎，愣着干什么？快去啊！是。请进，文医生。啊，谢医生。这个是特意为你挑的。谢谢。不客气。我说谢医生，你给人家文医生送的可是比利时皇家巧克力，咱俩这关系，你送我润喉糖啊？反正我重色轻友不是一两天了，你自己也知道啊，不公平，不公平。是一块。但是你们家文医生他就不喜欢吃巧克力，你还偏偏给他送巧克力，怪不得你现在还搞不定他。不是给他的，这是给他那个真爱的。啊！我不跟你说了，我老板召见我，我得去换衣服了。哎，你对文医生不是真爱啊？行了，你对你们家陈医生才是真爱，那叫轰轰烈烈的真爱。我跟你说，男人呐，你要 hold 得住，你要真想要真爱的话，你必须从真爱那里把真爱给抓过来，知道了，知道不？加油啊！次单独出现场辛苦了，还好吧？怎么了？遇到什么麻烦了？没事儿。还是哪儿不舒服？也没有，就是，哎，也没什么了。如果真的没有的话，那你就精神精神。无论是医生还是法医，如果不能够学会把工作和生活分开的话，人是会被压垮的。走吧，我请你去吃晚饭。今天就算了吧，我晚上还要回来一趟，再检查一下冷冻后的尸体。我不是刚说过吗？工作是工作，生活是生活。推荐了一家烤肉，听说那里的牛啊，都是听着音乐喝着啤酒长大，味道非常不错。啊，我们今天能不能不吃肉啊？不行，必须吃肉。走了。来来来，啊，你们看，这就是那对宝呗，是，哎，呃，这是我们省古生物所的金副教授啊，他确定啊，这是一对斐济裂隙。对，从这儿的骨孔形状看
，应该是很少见的斐济大裂隙，而不是人们常说的斐济带纹裂隙。能确定就是唐二鹏那段吗？这个就无法确定了。怎么找到的？在这施工的几个民工啊，嗯，下班往外带时，让门卫给发现了。他们说是在垃圾桶捡的，送到我这儿，我大体的看了一下。这不听说你们正在寻找这种动物吗？就给您打电话了。同时，我又把金副教授请来确认一下。靠谱。我我我给您介绍一下啊，呃，李警官，唐警官。你好，我有个疑问啊，这怎么只剩骨头了呀？送来的时候啊，就这样，这肉剃的，多干净。北京烤鸭师傅来了，也剃不了这么干净。要我看。你们这儿不是昆虫研究所吗？有一种昆虫，倒是吃起腐肉来，比这庖丁解牛还厉害，连肉渣都不剩。你，你，你是说行军蚁？对。不过，这行军蚁只有在巴西的亚马逊地区才有。我也只是听说。这，咋了？我们所里。还真有新军医。喂。啊，陈处，门卫说半小时前小谭就回来了。走。进来。好，哎，就是这儿啊。啊，对。今天。今天，谭景天